Ang Center for Disaster Preparedness ay isang NGO na nagpo-promote ng community-based disaster risk reduction and management. Ang gagawin po natin ngayon ay simultaneous uh, flood simulation exercise para sa apat nating areas. Yung municipality ng Tabuli, tsaka tatlong barangay, yung San Jose, New Village, at Lower Rosugan. Ay para po ma-test natin yung response mechanism, kasama natin yung, uh, yung buong contingency plan ng bawat LGUs. Kung saan tinitingnan po natin dito yung apat na major areas ng isang contingency plan, yung early warning system ng ating mga partners, yung evacuation plan, yung communication protocol, at roles and responsibilities ng bawat membro ng Dream Seas natin. Sa panahon ng drill o lalo na sa panahon na merong emergency, mahalaga talaga na mag merong tinatawag na maayos na communication protocol ang isang local government unit. Kasama na dito yung sa province, sa munisipyo, lalo na sa barangay. Itinan natin kung uh, meron pa mga areas na kailangan i-improve para po pag dumating yung actual na incident, at least yung mga tao, ang community, ang mga disaster managers ay alam na nila kung ano yung gagawin nila. Uh, Webes, buwan ng Desembre, uh, sa ganap na ikaw, lima uh, ng hapon, ayaw sa ulang ka sa pag-asa. Ang namataang low pressure area ay nasa silangan ng Hinatuhan, Surigao del Sur, ay tuluyan na naging tropical depression at pinangalaan ng Wena. sa mga probinsya ng Compostela Valley, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Sambuanga del Norte. Ang mga residents sa mga sikyo ng Tumulig ay nakaranas ng malakas at pagtuloy na tuloy na pagtulay. Ang hindi mo ng bagyo, nag-inatan na mag-transmit ang mga advisory. Maabot na bagyo, nidita sa atong sikabalay. Ang pangunahing dapat ay handa ay ang ating komunidad dahil kung handa ang bawat individual, uh, bawat isa sa pamilya, naniniwala kami uh, ang mga tao ay magiging ligtas kapag may dumating na panganib. Kumusta uh, to amaya ng amor? Kumusta man mo dihan niyo? Kumusta ang inyong kabutang dara karon? Ang tanang mga komite kinahanglan na mulio sa posible uh, tulog-tulog na Advisory, ikan sa ito ang pipi ko. Oni, ang isa karon So, nakatusog ang tropical typhoon wina. So, posibilidad nga mas tusog pa ng masinate sa itong area ang isa ka pagbaha. Uh, anytime, from now, makakandag tag preemptive evacuation. Ang tropical storm wena ay lumakas pa habang nagbabanda sa karaga. Uh, mahalaga na meron silang maayos na ugnayan at usapan dahil sa kanila nakasalala yung may aksyon ng kanilang mga nasasakupan uh, ng kanilang mga tao. So sa mga panahong kinakailangan ng 
maglumikas or mag-evacuate ng mga tao, uh, sila yung makuna- pangunahing magsasabi na kailangan ng lumikas. So, anong mangyayari kapag uh, oras ng lumikas? So, syempre, yung ating local government units ay magkakaroon ng tinatawag na information dissemination doon sa mga tao. Trim tip, evacuation na ang high-risk uh, level. Uh, 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 Uy! Uy! Tubig! 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 Ipadala ang inyong risk level. sa Osaka Disaster nag-dengue, uh, apply na ang uh, incident command system Ngayon lang, sir, talang metro sa high-risk na turok Ang i-apply po ang early warning system sa barangay na din align po sa municipal early warning system hindi na din makita na to nga mas Mapanindot pa ang tubag kung alignment at kung nai-alignment sa mga early warning system sa mga uh, LGU na sakop sa Osaka community. Atli nga high risk, RMT evacuation. Sa pick-up points dito, yung tagpuan ng mga tao o yung mga komunidad para doon sila kukunin ng sasakyan o kahit al- anong alternatibong paraan papunta naman sa tinatawag na evacuation center. So mula sa pick-up point, dadalhin yung mga tao na yun, syempre sa uh, pahunguna ng local government unit, kukunin, una muna yung mga vulnerable sectors, mahalaga na kukuha o sila muna yung pangunahing na i-evacuate sa panahon ng emergency. Ang katupong gigoto, hindi lang mo di ang mga ona. Nasa pick-up point, dadahin sila patungo sa tinatawag natin na evacuation center.
doon tinitipon yung mga tao natin na mga evacuees mula sa iba't ibang barangay o mula sa isang specific na barangay. Sa proseso ng evacuation procedure, pagkadating ng mga tao, ay kinakailangan nilang mag-register. So, sa registration area, mahalagang ginagawa ito na ma-account yung mga tao dahil dapat nakikita dito pa lang kung ilan ang bilang ng ating mga dumadagsang evacuees. At mahalaga din ito para ma-account yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga sarili, upang later on ay makita immediately yung kanilang mga pangailangan. So dapat merong hiwalay na lane para sa mga person with disability, hiwalay na lane para sa mga kababaihan, sa mga buntis, sa mga lactating mothers, sa mga kabataan upang magkaroon ng maayos na evacuation registration or evacuation procedure. Mula sa evacuation center, uh, i-designate ng local government unit yung mga evacuees depende sa kung saan ang assigned rooms nila, kung merong rooms. Sa mga pagkakataong fast-paced, yung ating hazard, bawas, kung mabilisan lamang o depende sa tagal nito, ay doon inaayos sa tulong ng DSWD, ng MDRM, ng Mayor's Office, at ng kung ano-ano pang ahensya na nasa gobyerno na dapat sinisiguradong maayos ang kalagayan ng ating mga evacuees. Salamat, magandang hapon sa atin.